So how is everybody doing so far? Как у вас у всех дела сейчас? Завтра последний день, да? Кошмар. Катастрофа. Это в действительности подобно духовному миру. Везде повторяют святые имена, где-то проходят яги. Все заняты служением Кришне. На самом деле это Вриндаван. Все заняты служением Кришне. Это настроение Вриндавана. Кришна это центр всей деятельности, всех мыслей и всех песен. Это Вриндаван. Now you see, Rajanath's question evoked an immediate response in Raghunath Das Babaji, who with great pleasure began to speak. Итак, сейчас вопрос в Раджанатхи пробудил немедленный ответ в Рагунатхи Даса Бабаджи, который с огромным наслаждением начал говорить. Any person inquiring about sadhana and satya after the study of Nyaya philosophical treatises is truly a fortunate soul. Каждый человек, который задает вопросы о садхане и садхе после того, как он изучил философские трактаты Ньяи, на самом деле это очень удачливая душа. Because the prime purpose of the Nyaya Shastra is to prepare the seeker of truth to analyze and compile the knowledge of sadhana and sadhya objectively and without prejudice. Потому что главной целью Ньяи Шастра является подготовить человека, который пытается постичь абсолютную истину, проанализировать и сопоставить знания о Садане и Садхи объективно, без каких бы то ни было предрассудков. On the other hand, those who study Ньяя simply to become great controversial argument argumentators are merely wasting their precious time. С другой стороны, те, кто изучает Ньяя просто для того, чтобы стать очень опытным в самых разных аргументах, они, к несчастью, просто тратят пустую свое время. Еще одно наставление для нас. Studies, когда мы изучаем Священное Писание, be, какова бы ни была тема, которую мы изучаем, must engage it in Krishna's service. We should never become learned, educated, simply for the sake of becoming, you know, increasing our reputation. Мы не должны изучать священное писание или же какую-то науку только ради того, чтобы просто увеличить свою репутацию, свой престиж. That will be uh, otherwise an obstacle on the path of devotional service. Потому что это может стать препятствием на пути преданного служения. Вайшнавы подразумеваются, что они должны быть смиренными. Он не считает, что он очень образованный, очень ученый человек. Что он такой красноречивый рассказчик. Я могу своими аргументами победить каждого. Нет. Но если вы задействуете в служении Кришне свое образование, это замечательно. Supportive for publications, for instance. 
Как, например, в сфере образования, если у вас есть какая-то научная степень, доктора наук, профессора, то тогда это может, очень, может помочь вам в вашей проповеди. Если вы напишете какую-то статью, то в научных кругах вот эта статья, она будет принята с гораздо большей серьезностью. Там есть такая поговорка, что когда вы заканчиваете университет, когда вы получаете какую-то степень, то вы должны либо публиковаться, либо просто прозевать. Если вы не будете публиковаться, писать Таксист. статьи на основе своих, своей образованности, своего образования, то вы просто станете э, подобным какому-то водителю такси. Но если вы можете печатать какие-то книги, которые проповедуют сознание Кришны, это удивительно. Конечно же, нашим первоочередным делом всегда будет распространять книги Ши Прупады. Но если у вас есть дополнительное время и энергия, то Ши Прупада также хотел, чтобы мы писали, делились с другими своими реализациями. Потому что цели Шивропады были настолько широки. В своих комментариях Бхактивиданта Шивропада объясняет столько много, дает столько много важных утверждений и объясняет столько много важных моментов. И что мы можем делать? Мы можем брать какую-то отдельную тему, которую затрагивает Шивропада в своих комментариях, и вот публиковать ее отдельной статьей, и также, помимо этого, обогащать ее своими, своим опытом, своим пониманием, и выделять какие-то ключевые моменты, которые Шивропада делает в этом касательно этой темы. Мы можем обучать и также мы можем обучать других, других преданных, society, обучать наше общество general, и обычных людей. В противном случае, какой смысл столько много всего изучать? Если вы просто <laughs> чувствуете себя хорошо, что вы образованный человек. Сатья – это татва, через практику садхана. Садхи — это татва, которая обретается благодаря практике садханы. Таким образом, метод, чтобы осознать садхию, — это садхана. Each jiva entrapped by maya sees the satya objective differently. Каждая джива, которая находится в ловушке Майи, она видит э, садхию объективно по-разному. Каждая в соответствии со своими определенными склонностями и уровнями осознания. Чтобы напомнить, садхия — значит цель. Lord Krishna using the term often, sit him. И также в Бхагавадгите мы можем использовать синоним этого слова, которое часто использует Кришна, Господь Кришна. Это сидхим. Сидхим comes from сидха, perfection. Сидхим происходит от слова сидха, совершенство. So again, the conditioned jivas, conditioned souls, they all have different concepts what perfection means. И в соответствии разные дживы, разные обоснованные души, они имеют разные концепции касательно того, что собой представляет это совершенство. 
is something entirely different for another person. То, что совершенство для одного, это что-то полностью отличное для другого человека. Some people think perfection of life is to earn a lot of money. That's my perfection. That's my siddha. Некоторые люди считают, что совершенство это просто заработать много-много денег, и для них это совершенство сидха. Others have different different ideas what perfection means for them. Другие люди, они имеют другие идеи касательно того, что для них является совершенством. So similarly, sadhya. No, what's the actual goal of sadhana? What's the goal of life? So many different people have so many different concepts. И подобно этому, что такое садхи, что такое высшая цель жизни, у многих людей есть самые разные концепции. This is why Shastra, the Vedic scriptures are so important. Поэтому шастры, ведические писания, так важны. Because they explain what is the actual perfection of life, what is the actual sadhya of sadhana. Потому что они объясняют, что такое настоящее высшее совершенство жизни, что такое садхия и что такое садхана. They are setting the standard. Они устанавливают стандарт. If you don't have any standard, everything turns to be relative. Если нет стандарта, общего стандарта, то все остальное становится относительным. Especially in modern society, you know, we can we notice there are so many degraded activities going on. В особенности в современном обществе, потому что мы можем увидеть, что происходит столько много очень деградированных видов деятельности. And they're debating year after year, debating is it is it degraded? Is it not degraded? Is it good? Is it bad? Is it proper? Is it not proper? Debates are going on and on and on. Они постоянно спорят между собой. Это приводит к деградации или нет? Это хорошо или плохо? Это позитивно, негативно? Это правильно, неправильно? Because there's no standard. Потому что нет стандарта. Some moral moral codes are there. Есть какие-то моральные законы, нормы поведения. But that's also debatable. Но это тоже спорно. That's a whole different topic. But the point, the point is, the Vedic literature, Shastra, they give us a very clear definition. Но важно то, что священные писания, ведические писания, Шастры, они дают нам очень четкие определения. What is the goal? What is the perfection of human life? Что такое цель и что такое совершенство человеческой жизни? Finally, Satya is one. В общем, еще есть садхи одна. But because of variation in the tendency and adhikar of the conditioned jivas, satya has been divided into three types. Но поскольку есть разные есть вариации, разные разнообразие между тенденциями и адхикарами обусловленных жив, то садхи она разделяется на три главные категории. Adhikar is a Sanskrit word. Адхикара это санскритское слово. What is the translation? И как она переводится, переводится, кто знает? Адикар. Квалификация. Квалификация. Да, квалификация. Грихаста адикари. Грихаска адикари. They're supposed to be qualified. Они подразумеваются, должны быть квалифицированными. Now, Grihasta should always always remember that what is supposed to be my qualification. И грихаски всегда должны помнить, в чем должна заключаться моя квалификация. See, uh, I noticed one thing. Я заметил одну вещь. Unfortunately, a number of grihastas they tend to think that grihasta life it is a private life. Часто многие грихаски они считают, что семейная жизнь это их личная жизнь. I do my own thing. Я делаю то, что хочу. And nobody is supposed to know about it. И никто подразумевается не должен знать об этом. Sometimes husband tells the wife, you know, don't tell anyone. Иногда Муж приходит к своей жене и говорит: "Ты только никому не говори". If you tell anyone, <laughs> если ты кому-то что-то скажешь, держись. <laughs> no, that's not grihasta life. Нет, это не грихаска. Grihasta life, it is an ashram. Гриха, жизнь грихаски это ашрам. Just like this brahmacharya ashram, this is sannyas ashram, vanaprastha, grihasta ashram. Как и с Брамачариашем, Саньясашем, Ванапасхашем, Грихаска – это ашрам. Он открыт для каждого. В ведические времена Грихаски они всегда держали свои двери в дома открытыми. Каждый мог зайти к ним в любое время. Очень очищает, правда? 
you think twice about you know how you're behaving what you're doing at home и поэтому вы дважды подумайте о том как вы будете вести себя дома и что вы будете делать all of a sudden you have in the middle of your home some sage walking in как представьте себе внезапно прямо посреди вашего дома проявляется какой-то мудрец and he will look around и вы сидите вокруг смотрите вокруг how they are doing what are they doing он смотрит и наблюдает все все секрет что вы делаете как вы это делаете and you have to be ready for that и вам к этому надо быть готовым you have to know what to reply а значит что ответить ему in india even in india you can see this often часто в индии также можно это увидеть family members relatives neighbors always home is always packed with people как там в доме часто дом буквально упакован людьми, семейные люди, просто члены семьи, какие-то там родственники, они постоянно там ходят. И жена, она занимается своими родственниками, муж своими родственниками. А когда день заканчивается? Они настолько устают, что они просто спокойно засыпают. Но если муж и жена не постоянно вместе, 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 24 часа в сутки, то это очень сложно выжить. Problems, the grihastha experiences that should be should be known to others. They can step in, help, rectify the situation if necessary. Итак, грехаст ашрам это ашрам, он должен быть открыт, и они должны быть готовы к тому, что если у них есть какие-то проблемы, то каждый какой-то человек может прийти к ним и помочь им решить эти проблемы. So our householders you know, keep the door always open. Поэтому семейные люди должны всегда держать двери открытыми. Don't keep it locked all the time. Не замыкайтесь постоянно. It's a big chain, you know, like. И не вешайте большую большую цепочку туда, this, чтобы. This spion. <laughs> Или такой вот как глазок, да, шпионский глазок, чтобы там посмотреть, кто пришел. Somebody rings at the door. Кто-то позвонил вам дверь. Then the wife whispers into the ear of the husband. We are not here. We are not here. И жена она шепчет в ухо своего мужа: нас не до дома. <laughs> This is not good. Это не очень хорошо. Always invite guests. Всегда приглашайте гостей. That's the dharma, one of the dharmas of a grihastha. Это одна из дхарм грихаст. To accommodate guests. Приглашать и принимать гостей. Very purifying. Это очень очищает. Yes. So these three types of a satya. Итак, есть три вида садхи. Goals. Или же цели. One type is bhukti, sense enjoyment. Одно из них это бхукти, наслаждение чувств. That's uh, the majority of people. They think that's the satya, that's the goal of life, to just gratify the senses. Большинство людей они считают, что именно в этом цель жизни просто наслаждать свои чувства. And then mukti. А, а затем идет мукти. When they become uh, this too disappointed, too frustrated. With all their attempts to enjoy, then they strive for mukti, liberation. Когда они настолько расчаровались, настолько они уже наелись всеми видами наслаждения чувств, что они стремятся к мукти, к освобождению. Shri Baba told us sometimes the story of the sour grapes. Иногда Шри Бхупада рассказывает историю о кислом винограде. Actually, they were sweet. Actually, they were sweet. А на самом деле этот виноград был сладким. They were hanging high in the air, big sweet grapes. Вот он висел прямо там на дереве такие огромные, очень сладкие виноградинки. And the fox, he noticed that. И это заметила лиса. He thought about bhukti sense gratification. Она начала думать о бхукти наслаждении чувств. And he was jumping. И эта лиса вот он прыгал, прыгал, прыгал. To catch the grapes. Пытался схватить, срабатывать или награждать. Прыгал, 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 но был слишком высоко. И не мог достать. И он расчаровался. И начал говорить самому себе. А, все равно виноград кислый. 
Когда мы не успели, не смогли достичь совершенства в каком-то наслаждении, то мы начинаем это отвергать. Как, например, можно видеть, что есть парень, который пытается завоевать сердце девушки. Ну, потому что обычно вот она, когда она очень красивая, он думает только об этом. So I want to get her. И он хочет ее But she thinks, покорить. No, she him. Но она полностью с ним пренебрегает. Very in this. Они в этом очень опытны. Они просто бросают особый взгляд, они говорят одно-два слова. And the boy walks away. И парень убегает оттуда. Telling himself she's ugly anyway. Говорит, она просто мне завидует, она просто вообще не... <laughs> so, Bukti, when we are not successful in our attempt to enjoy, then Mukti. Она все равно некрасивая, поэтому Bukti, оно... Mukti проявляется тогда, когда Bukti, оно не достигло совершенства. Then we strive for liberation, detachment. Тогда мы начинаем стремиться к освобождению, отречению. And the third one, а третья цель is bhakti, of course. Это, конечно же, бхакти. Devotional service. Преданное служение. Persons who are engrossed in materialistic activities. Люди, которые заняты в материалистической деятельности. Yearning for the material pleasures. Стремятся к материальным наслаждениям. Consider mukti as their satya, their goal of life. Считают бхакти как свою сатью. The Vedic shastras, huh? The Vedic shastras are compared To a karma denu, wish fulfilling cow. Ведические шастры сравнивают с кама дхену, коровой, которая исполняет все желания. Потому что душа может исполнить свои желания, следуя соответствующим наставлениям шастр. Moreover, with the, whatever motive a man turns to the scriptures, he finds his desires sanctioned. Более того, с каким бы мотивами человек не обращался к Писаниям, он обретает убежденность в том, что его желания, они, они, как сказать, они одобрены. See, that's also we are so uh, fortunate. Поэтому мы очень удачливы. That Shila Prabhupada he went through all the various shastras. Потому что Шивропада, он изучил все самые разные священные писания. The, uh, uh, И он дал нам бхакти сидханту. Суть, вот самые-самые важные, важные моменты uh, утверждения всех священных писаний Вед. Если бы мы сами по себе изучали все эти обширные ведические писания, мы были бы сбиты с толку. Для материалистических людей раздел Вед Кармаканда проставляет Бхукти как Сатью. В описаниях Кармаканда описывается очень широкий спектр самых разных э, телесных наслаждений. Сбитая с толку джива, она стремится в особенности как к наслаждению плотью в этом материальном мире. И этот мир создан именно таким образом, чтобы позволить ей исполнить эти свои желанные наслаждения чувств. The sensual pleasures a man experiences from the birth till the death of his body are known as aihika sukha. Наслаждение чувств, которые человек испытывает с момента своего рождения до смерти этого физического тела, известны как айхика сукха. Мирские наслаждения вот именно в этой конкретной жизни. Когда говорят о наслаждении в следующей жизни, после смерти, наслаждение называется амутрика сукха, 
которых существует множество видов. В небесных обителях Господа Индры человек видит танец прекрасных апсар. Он может там пить нектар, нектар бессмертия. Может испытывать, вдыхать аромат небесных цветов. Может видеть сияние и красоту дворцов Индрапури и красоту пейзажа там. Может слушать привлекательное пение и, и музыку гандхарвов. Жить вместе с, с небесными делами, которых называют Видядхари. Все это наслаждение в рае Индралоки. Там описывается, есть еще одно такое удивительное качество, которое описывается в Ведических Писаниях. Open, open Там есть такое открытое место. Полубоги индралоки могут идти туда. Kind of Это место такое особое устройство. Like, like device. Такое тонкое, тонкое действующее устройство. It, и когда они смотрят на него, they, zoom, kind of и оно своего рода увеличивает вообще, вот как, бы, как, как только зум начинается увеличение. И вот через вот это вот, как зеркало своего рода, да, вот такая вот скрытая камера, они могут видеть о том, чем занимаются люди в этом мире, на планете Земля. Не можно представить себе только, насколько они шокированы. Находясь на таком очень тонком, прекрасном месте, где все небесное. If they look, you know, down Они смотрят вниз on Ukraine, на Украину. Some car accident, some <laughs> и там бух. Короче, машины, машины бьются. Авария, да. Спасибо. In Russia, what, what, in Russia it happens often. Или что часто происходит в России? You know, on the, on the, uh, in, in the city. В городе. In one car, he just cuts off another car in front like this. Mm -hmm. Одна машина подрезает другую машину. And then they both stop. Они останавливаются обе. Get out of the car. Они выходят из машины. И, и начинают бить друг друга. It's like a common thing there. Очень часто такие вещи случаются. So и представьте себе, полубоги все это видят. You know how the human beings look like. Как выглядят эти люди. Camouflage, you know, outfit, trousers. Во всех этих камуфляжах своих они ходят там. No hair, only here a little bit. Uh, нет волос, лысые головы, только уши торчат. Oh my God. Они думают, о боже. So anyway, in this way, the, the uh, heavenly pleasures after death are being described here. Ascending above Indraloka are even higher planetary systems Там находятся даже более высокие планетные системы. known as Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, Brahmaloka известны как Махарлока, Джаналока, Тапалока и Брахмалока. Если подниматься выше вот, в этой иерархии планет, то Священное Писание они описывают, что наслаждение чувств, которое описано было на Индерлоке, оно постепенно уменьшается. That the pleasures on those planetary systems are very, very subtle. И более того, говорится, что на вот этих небесных планетах там uh, наслаждение чувств оно гораздо более тонкое. No, on this earthly planet, the sense pleasures are extremely gross. На Земле наслаждение чувств оно в высшей степени грубое. That's one of the most important distinction. Это одно из самых важных различий. Mm -hmm. С 
So I think we can, yes, we can stop here because now there's so many other explanations are given. Я думаю, что здесь можем остановиться, потому что там будет продолжаться столько много разных других We объяснений. И мы можем продолжить другой раз. And, uh, И сейчас мы можем посмотреть, есть ли какие-то вопросы. If some questions came up during this discussion. Возникли какие-то вопросы по ходу всего этого обсуждения? Yeah, да, один вопрос есть. Есть ли микрофон на вопросы? Mm -hmm. Что необходимо для того, чтобы ученик всегда чувствовал присутствие Гуру в своем сердце? Вот Раз. Скажите, пожалуйста, как убедиться самому и убеждать других людей в том, что Священное Писание — это реальные факты, истории Священного Писания — это реальные факты, а не просто сказки? How can they get personal conviction and convince personal what? conviction, conviction, and convince others that what is written in the Shastras, Vedic scriptures, is not just some fables, some just fake stories, but this is real facts. Facts. Mm -hmm. How can they get personal conviction and convince others? The personal conviction comes by sadhana. Личная убежденность приходит благодаря садане. When, because you, what is stated in the Shastra, you begin to apply in your own life. Потому что когда вы видите, что те вещи, которые описаны в Шастрах, и вы начинаете их использовать в своей собственной жизни, by this begin to you begin to realize what is written in Shastra because you practice it. Тогда вы начинаете осознавать то, что описано в Шастрах, потому что вы следуете этому. Just like I give you the knowledge now. Как я сейчас вам даю какое-то знание. This apple. Это яблоко сладкое. Это просто информация, которую вы получили. Но вы не знаете. Может, сладкое, может, нет. Но если вы примете это наставление, что наставление такое, что если вы откусите кусок яблока, вы сможете почувствовать сладкий вкус этого яблока. That's the, the instruction. Вот такое было наставление. And then you do it. И, то есть вы сделаете это. You take the apple which is being described, you take. Возьмете это яблоко, как мы описали. You bite in it. Откусите его. Yes, very sweet. Да, очень сладкое. So then that knowledge, that information you received, you realize now. И теперь ту информацию, которую вы получили от меня, оно становится, оно стало осознанным. So as we Uh, follow the instructions of Shastra. И по мере того, как мы следуем наставлениям Шастра, we begin to realize the informations given in the Shastras more and more our own, ourselves. Мы можем все больше и больше для самих себя осознавать ту информацию, которая там описана. And uh, another point is, и другой момент, you know, ask them to uh, disprove it. Попросите, чтобы они uh, опровергли это. It's difficult for me to accept. Ну, кто-то говорит, ну, мне это трудно принять. Что Кришна — это Бог. Right, Хорошо, опровергните. Дайте аргументы, почему Он не является Богом. Это другая сторона вот этого вопроса. Вы не должны чувствовать себя смущенным или как-то так ну, беспокоиться, если люди они говорят, что я просто в это не верю. Don't become intimidated. Do you know this word intimidated? Intimidated? Не нужно пугаться, если люди не принимают это. Like someone tells you, I don't believe in this. And, oh my God, oh, what to do now? Oh, disaster, catastrophe. Oh. <laughs> не так, что если кто-то говорит, что я в это не верю, вы думаете, о, какой, чу, какой ужас, какая катастрофа. He doesn't believe in it. Oh, Он не верит в это все. I don't know what to do. Не знаю, что mm -hmm. делать. Don't take it so serious. Не принимайте это слишком серьезно. Just like we, we don't accept blind faith. Мы не принимаем слепую веру. Это общее утверждение. Что люди не должны обладать слепой верой во что-то. Но не должны быть слепых сомнений. 
rationalize your doubt. Why you doubt? What is your, precisely what is your doubt? Рационализируйте, как бы объясните свои сомнения. В чем вы сомневаетесь? Но тут описано, что у Вишны четыре руки. Да, ребят, ну как же так? Ну, правда это неправда? Мы же взрослые люди. Don't feel intimidated. Не пугайтесь этого. You can explain. I also didn't believe it in the beginning. I had difficulties myself to understand it. И вы можете сказать, что мне тоже вот вначале я тоже не верил в это. Мне трудно было это принять. But when you study this point a little more thoroughly, но если вы изучите вот эту тему более подробно, then you you begin to understand that Lord Vishnu's body is not a body composed of flesh and bones and you know so many things like we have. И вы поймете то, что тело Господа Вишну это не такое же тело, как у нас, которое есть. Оно не создано из мяса, из костей и всяких остальных вещей. У него не материальное духовное тело. И в этом теле возможно иметь четыре руки. Вы можете так вот объяснить. И поэтому вы можете а, объяснить, что стоит, стоит за сомнениями. Then let them explain. И попросите, чтобы они объяснили вам это. And then you explain from your point. И теперь объясните это со своей стороны. Потому что у вас есть более глубокое, более полное понимание вот этой темы. And of course we have и, конечно же, у нас есть комментарии Шабхупады. Он приводит столько много практических примеров и объяснений. И, прочитав это, вам будет гораздо проще, когда вам бросают вызов люди, которые вообще не верят в шастры. И в те вещи, которые описаны в шастрах. Even even in mundane science, даже в мирской науке, so many things you cannot really prove. Есть столько много вещей, которые вы не можете по-настоящему доказать. Some of you just believe it. Некоторые в это просто верят. Particular stars, so and so many millions of miles light, you know, light years away. Там такая звезда, где-то есть там далеко много-много мили, много световых лет, там где-то вот далеко далеко далеки отсюда. И мы в этом узнали об этом в школе, мы принимаем это на веру. Ну да, хорошо, так оно и есть. Но каков ваш личный опыт? Вы там были вообще на этой звезде? На расстоянии миллионов световых лет там были вы там, да? Мы это просто принимаем. So that's another point. You know, why you just reject? Это другой момент. А почему вы просто сходу все отвергаете? How do you know? Откуда вы знаете? That these statements in the shastras are not true. Что эти утверждения шастрах это неправда? How do you know? Откуда вы знаете? Give give some proof, some practical examples why it is not, why you don't believe in it. Дайте практический пример, приведите какой-то пример, почему это или какое-то доказательство, почему это неправда, почему вы в это не верите. Like this, you can try. Можете вот так вот попробовать. Okay. Хорошо. Hare Krishna. Махараджи, we have a written question. Is it okay? Yeah. У нас есть вопрос на бумажке. Что необходимо для того, чтобы ученик всегда чувствовал присутствие Гуру в своем сердце? What is necessary in order to? What is what is what? What is necessary? Necessary. Necessary. Uh -huh. So that disciple could always feel. Это когда ученик вот какое бы служение он не совершал. He should do it with an attitude of trying to please guru. Он должен это делать с настроением, что он хочет доставить гуру удовольствие. Тогда он будет всегда чувствовать связь со своим гуру. Как, например, муж и жена. 
that the husband is whole day, sometimes even a week, sometimes even a month he's away. Иногда муж он где-то там целую неделю, целый месяц, даже целый год где-то вдалеке. But this is not like a disaster for the wife. Но для жены это не является полным полной катастрофой. She thinks about the husband. Она думает о своем муже. Does her household duties to please husband? Она делает свои обязанности семейные в том, чтобы доставить мужу удовольствие. When he returns home, that oh, everything is so clean, so nice, thank you. Так что, когда он вернулся домой, он увидел, о, все так чисто, все хорошо, спасибо тебе большое. So though he's far away, и хотя он далеко, she always feels connected. Она всегда чувствует связь с ним. So like this. Подобно этому. When the disciple always meditates on his, on his guru, когда ученик всегда медитирует на своего гуру, to please him, чтобы доставить ему удовольствие, perform the particular service for his satisfaction. Он совершает определенное служение для того, чтобы доставить, чтобы порадовать его. Because he knows then Krishna is pleased. Потому что он знает, что если гуру доволен, то Кришна тоже доволен. He always feels connected with guru. Тогда он будет чувствовать всегда свою связь с гуру. He doesn't experience any separation. И не испытывает никакой разницы. Yes. Marriage, there are two types of mercy. <coughs> the Krishna's mercy and Guru's mercy. And usually we are not making any, uh, making any distinction between Guru's mercy and Krishna's mercy. But uh, <coughs> is there some dis- dif- difference between still it? We can say is there difference, some difference between, in? In, uh, difference between the Guru's mercy and Krishna's mercy. Is there some difference? Because usually we're not making any distinction. We're thinking the Guru's mercy or Krishna's mercy is the same. But still, is there some difference between these two types of mercy? Переведите меня на спор сами, по-русски. Я спрашиваю, есть два вида милости, милость Гуру и милость Кришны. И обычно мы не проводим различия между этими двумя видами милости. Но я бы хотел узнать, уточнить, э, все-таки существует ли какая-то, какая-то, какая-то разница между милостью Гуру и милостью Кришны? Гуру это проявление милости Кришны. Because the conditioned soul is disconnected from Krishna. Потому что в основной душе они отделены от Кришны. Because of being, being in Maya. Находясь в Майе. Because the soul is never disconnected. Конечно же, душа никогда не отделена. But conditioned soul has forgotten Krishna. Но в основной душе они забыли о Кришне. It has forgotten Krishna. What to speak of Krishna's mercy? It doesn't even know. Они забыли о Кришне. Что же говорить о милости Кришны? Они даже не знают об этом. If you forget Krishna, then where's the point of Krishna's mercy? Если вы забыли о Кришне, какой смысл говорить о том, что помнить о милости Кришны? Krishna is not available for the conditioned soul. Krishna's mercy is not available. Кришна недоступен для обоснованных душ. Милость Кришны недоступна для обоснованных душ. But as soon as the conditioned soul attempts, whatever little attempt it might be, to reconnect himself with Krishna, но как только обоснованная душа она прилагает хотя бы какое-то усилие, каким бы маленьким оно ни было, чтобы опять связать себя с Кришной, then Krishna wants to give his mercy immediately. Krishna сразу же хочет дать ей свою милость. He reciprocates. Отвечает взаимностью. But the conditioned soul is too conditioned. Но обоснованная душа она слишком обоснована. Therefore, his uh, Lord Krishna's mercy manifests externally as the Guru. Поэтому милость Кришны внешне проявляется в форме Гуру. So in this sense, there's no difference. В этом смысле нету разницы. Гуру Кришна Крипая. Гуру Кришна Крипая. Кришна Гуру Кришна Крипа. Гуру Кришна Крипа. So that is Lord Krishna's system. Вот эта система установлена Господом Кришной. If he wants to give his mercy to someone, then he sends a guru. Если он хочет пролить свою милость на кого-то, то он посылает к этому человеку гуру. Yeah. 
Uh, actually, my question is more concerned about uh, when uh, some devotee is thinking about Krishna and he's forgetting his guru. What will happen? Again. If some devotee, already he's devotee, but he is he's, uh, concerned about only about his relationship with Krishna, and sometimes he can forget, forget his, his guru. And what will happen when devotee is forgetting his guru and is thinking only about Krishna, like that? Russian. Например, я имею в виду, что если, скажем, ученик преданный, он думает о Кришне, но в то же самое время он забывает о своем духовном учителе, то в этом случае, если какая, что происходит в этом случае? You can remember Krishna. Вы можете помнить о Кришне, but you will forget Krishna's mercy. Но вы забудете о милости Кришны. You will remain conscious of Krishna. Вы останетесь сознание, вы продолжите сознавать Кришну. Because you can hear about Krishna. Потому что вы можете слушать о Кришне. Krishna Katha. Krishna Katha. See the deities. Видеть божества. In that sense, you remain connected with Krishna. И в этой связи вы остаетесь связанными с Кришной. But you lose Krishna's mercy. Но вы утрачиваете милость Кришны. And this is not very good. <laughs> whole practice of Krishna, the whole goal of sadhana is to get Krishna's mercy. That's the goal of life, that's the perfection for the conditioned soul. To receive Krishna's mercy. So we don't want to lose it. That would defeat the whole purpose. Потому что это полностью утрачивает весь смысл всего утрачивается. Of practicing Krishna consciousness, whole you know goal purpose is defeated, spoiled. Вся цель вообще, весь смысл практики сознания Кришны, она выхолащивается. В процессе, в процессе практики сознания Кришны, в частности грехастху, больше соприкасается с материальным миром, и потому у них больше есть возможности к чувственным наслаждениям. И я хотел спросить, каков метод контролировать свой ум, чтобы отказываться от чувственных наслаждений? Даже когда грехастху под предлогом того, что они все, что касается материи, задействуют в сознании Кришны, все равно привязываются к объектам. Вот как себя контролировать? Как, как, какие есть мысли? Какие должны быть мысли в эту сторону, чтобы я не привязывался к объектам чувств и правильно все задействовал в сознании Кришны? Что, что? Бин контакт to the material nature, they have more opportunities for sense pleasures. And even when they try to uh, engage material energy in Krishna's service, still they feel attachment to it. So what still they feel what? Attachment, attachment to, attachment. to, to those objects. So what would you advise how to keep uh, in Krishna, how, how to remain in Krishna consciousness, even uh, being Grihasa? Yeah, I explain, always keep the door open. Объясни, я объяснил, нужно всегда держать двери, держать двери открытыми. У вас в доме всегда должны быть какие-то преданные, какие-то садху. Одно объяснение слова садху. Садху значит тот, кто режет, обрезает. Это тот, кто разрубает узел материальных привязанностей. Поэтому у вас всегда в доме должны быть садху. 
старте записи лекции Баджана Шивпрупады. Пропада был очень в большой степени уполномочен в том, чтобы обрезать наши материальные привязанности. Он сделал все кристально ясным, понятным для нас, в чем заключается материальная привязанность и как от них избавиться. Да, это не просто. Надо быть честным. Это не просто. Но, по крайней мере, мы должны стараться. Всегда приглашать в свой дом преданных, путешествующих проповедников, общаться с ними. Смотрите, вот здесь важный момент, то, что если вы хотите оставаться в сознании Кришны, you will figure it out. вы решите, у вас все получится. Just like a cat. Как кошка. If the cat wants to get the milk in the kitchen, если кошка хочет а, на кухне попить молока, even the cat, and uses all its intelligence. <laughs> даже кошка использует весь свой разум, она сидит где-то в уголке, так чтобы хозяйка не могла увидеть ее. Терпеливо ждет. И тогда хозяйка она открывает дверь на кухню. И кошка на чу проскальзывает. Так что хозяйка даже не замечает ее. Она терпеливо ждет. And then the housewife opens the refrigerator. И хозяйка открывает холодильник. The cat is hoping she will get distracted. И кошка, она надеется, что вот эта хозяйка, она отвлечется. And might happen. И это может случиться. Leaves the refrigerator open, does some cutting of vegetables. А как часто хозяйка, она открывает холодильник и там какие-то овощи режет. Cat. А кошка в этот момент чу. Licks the milk. Пьет молоко. И убегает. Такие разумные. Но мы же люди. Если вы хотите стать сознающим Кришну, хотите обрести Кришну, у нас гораздо больше разума есть. И вы поймете, что вам надо делать. Но если вы не хотите этого, хотите только на 50-30%, на тут такие же будут результаты. Это практично. Представьте себе, вы находитесь в ситуации, у вас есть работа, вы путешествуете повсюду. И в одну из ночей вам нужно остановиться в гостинице. Теперь будьте осторожны. What will you do? Что вы будете делать? Nice, big, soft bed. <laughs> Огромная такая мягкая кровать. Big TV screen. Огромный экран телевизора. 52, different channels. 52 разных канала. Now, what will you do? Что вы будете делать? <laughs> a TV and your uh, у вас есть телевизор, а у вас есть мешочек с четками. <laughs> What will, what will be your choice? Каков будет ваш выбор? И очень часто, по-честному, у нас проблема, потому что мы не хотим по-настоящему быть в сознании Кришны. Я имею в виду, не на 100% хотим. Может, на 70% хотим. 65%. And then we lament. Uh, then we we lament. И потом мы скорбим. Why I have, why I have 45% problems? Почему у меня 45% проблем? Why I have 30% problems? Почему 30% проблем? Why? Почему? What is wrong? Что не так? Because we are not determined enough. Потому что мы недостаточно решительны. Our desire is not strong enough. Наши желания не сильнее, не сильнее. Поэтому с нами происходит столько много проблем, столько много препятствий на нашем пути. 
So many problems, even brushing our teeth becomes a problem. Столько много проблем, что даже зубы почистить, это уже становится проблемой. Where's my toothbrush? Где моя зубная щетка? Куда я засунул? But if we are determined, if we use our intelligence, то есть мы решительны и используем свой разум, we will basically we we will have no problems. Тогда в основном у нас не будет проблем. And even if there are some problems, it might happen. И даже если какие-то проблемы и произойдут, мы сможем их с легкостью терпеть. Никаких проблем. Все зависит от нашего желания и от нашей решимости. Последний вопрос. Uh, если нет конкретных вопросов гуру, стоит ли стремиться на даршин, чтобы получить общение? И какие вопросы нужно, нужно задавать гуру? Это question about questions. Question, you... questions, yeah. question about, about questions. Question about question. Okay. <laughs> <laughs> okay. So if you don't have particular questions to, to our spiritual master, shall we try to go to darshan? And to get a personal association of guru. And second question is, what kind of questions shall we ask from our spiritual master? Should ask questions about Krishna consciousness. No, задавайте вопросы о сознании Кришны. The guru, he is a professor <coughs> of guru, the, the science of Krishna consciousness. Guru, это профессор в науке сознания Кришны. Just like when you go to university to study. Как если вы идете в университет для того, чтобы учиться. You don't, you don't approach your professor at the university. Вы не идете к своему профессору университета. And you, you know, you, I, dear professor, I would like to get your advice. Oh, профессор, мне нужен ваш совет. And my dog is not a vegetarian. What shall I do? Мой собака, моя собака не вегетарианец. Что мне с ним делать? He will look at you like what? Профессор посмотрит на вас, подумает, это что такое? Guru, guru. Is we need. <laughs> the guru is like a professor, professor of the spiritual science. Guru, это он подобен профессору духовных наук. You should not approach him and you know I have constipation. What shall I do? Не надо приходить к нему говорить, ну мне запор там, что мне с этим делать? I have doubts. У меня сомнения, у меня есть сомнения. My husband is not a vegetarian. What shall I do? Мой муж не вегетарианец, что мне с ним делать? You, you ask questions related to Krishna consciousness philosophy, science of Krishna consciousness. Надо задавать вопросы, которые связаны с сознанием Кришны, с наукой, с философией. As more you study Shilapabha's books, as more questions you will develop. И чем больше вы будете изучать книги Шилапабха, тем больше у вас будет появляться вопросов. But if you just know about the Bhagavad Gita that Krishna is God, Arjuna, he had problems. Но если вы знаете вот, из Бхагавадгиты, что Кришна — Бог, и есть там такой Арджуна, то у вас будут проблемы. You know Потому что это все, что вы знаете из Бхагавадгиты. И у вас, конечно, не будет слишком много вопросов. И вы будете думать, что я в положении Арджуны. У меня тоже проблемы. Поэтому зачем мне к Гуру обращаться? Но дисциплин должен обращаться к Гуру. Подразумевайте, что ученик должен стремиться доставить Гуру удовольствие. И поэтому ученик должен обращаться к своему Гуру, чтобы доставить ему удовольствие, послужить ему. В этом, в этом смысл Даршина. И, конечно же, если есть какие-то препятствия на вашем преданном служении, тогда, конечно, тоже можно посоветоваться с Гуру. But most of the time you can also consult senior devotees. Но в большинстве случаев вы можете тоже посоветоваться со старшими преданными. They know all the answers as well. Они тоже хорошо знают все ответы. And still the disciple must take advantage of the association of guru. Но тем не менее ученик он должен стремиться, должен пользоваться возможностью пообщаться с гуру. By rendering practical service to guru. Совершая ему практическое служение. 
and inquiring about Krishna, Krishna consciousness. И задавай ему вопросы о Кришне и о сознании Кришны. That's, that's the real association. Вот это настоящее общение с Гуру. So we will stop here. Сейчас мы остановимся.